Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome back sa ating YouTube channel. Ako po si Chico. Sa lahat po ng mga OFW at mga non-OFW na nanonood po sa ating video, maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kung naka-quarantine po kayo dito sa Pilipinas ngayon, mag-comment nga po kayo sa baba. Isulat po ninyo kung ano pong hotel at kung kumusta po ang inyong mga lagay dyan. Kung naging maayos po ba ang inyong experience or kung meron po kayong mga bad experiences, comment po ninyo yan sa comments box section para po malaman ng ating mga kababayang nagbabalak na umuwi sa Pilipinas. Yung mga kaibigan po nating mga OFWs at mga non-OFWs na nag-aalinlangan, nagdadalawang isip at nagugulan sa mga protocols na ipinapatupad ng ating gobyerno. Kaya naman parang ayaw na ata nilang umuwi ng Pilipinas. Kung maganda po yung inyong naging experience, ayan po, sige po mag-comment po kayo sa baba para po malaman po nila na hindi naman po lahat ay merong mga masamang ka ranasan ano po sa pag-uwi po nila dito sa Pilipinas. Alam ko po na samot sari po ang reaksyon ng ating mga kababayan tungkol dito sa quarantine protocols. Ang daming nagsasabi na ginagawa nga daw itong negosyo at karamihan po sa mga nagsasabi nito ano yung mga kababayan po nating mga non-OFWs na umaaray sa presyo ng swab test at presyo ng hotel na babayaran. Akalain mo nga naman 7 days ang babayaran mo sa hotel plus yung swab test nasa 4,000 yun ano. So yun nga po yung ating na-estimate na nasa 15,000 to 25,000 ang gagastusin mo kapag uuwi ka ng Pilipinas. Pero ang masakit po dito, hindi nyo naman po kagustuhan na magstay ng 7 days sa hotel. Dahil yun po ay rules ng IATF ano po, na kanilang ipinapatupad. Which is sobrang pabor sa mga hotel owners. Magpakatotoo na tayo dito. Kahit na hindi ipakita ng mga hotels na ngumingiti sila, no? talagang makikita mo pa rin na talagang sobrang pabor sa kanila itong rules na ito ng IATF. Kasi can you imagine, ano? I'm sure yung mga ibang hotels, meron silang maliit lamang na maning. So kung yung hotel po ninyo ay magiging quarantine facility, alam naman natin na hindi sila magpapalit ng beddings araw-araw, ano? Merong mga hotels na hindi rin maglilinis ng kwarto araw-araw. Meron ding mga hotels na hindi magbibigay ng amenities araw-araw. So talagang malaki po ang kikitain ng isang hotel. Kung ang mapuntahan mo pang hotel, eh merong konting strategy para makapagbayad ka pa ng extra. Kagaya po nito, ano po? Si Ma'am Regina Santos. Ang sabi po niya dito, Hi Chico, kami ng mga anak ko dapat nakalabas na kami kahapon pero hindi pa daw ready ang aming quarantine certificate. So ang sabi, in less than 24 hours lalabas daw yun. The receptionist said, kailangan daw namin mag-extend ng isang araw. Siyempre, tinanong ko sila kung complimentary kasi hindi naman namin kasalanan kung hindi pa lumabas yung BOQ certificate namin. At sabi ng receptionist, hindi daw libre. And I said, oh hell no! Sabi ko, hindi ko babayaran yan. I think this strategy is bull Halata naman na they are trying to extend us para may makuha pa sila sa amin. What a show. Well, nagtrabaho din po ako sa isang hotel dati at alam ko po yung mga strategies ng ibang hotel. Hindi po natin nilalahat, ano? Pero nangyayari po talaga ito. Maganda ito, Ma'am Regina Santos, na talagang pinanindigan yon na hindi po niyo babayaran yung extra. Kasi kung sinabi po niya, okay, maghihintay kami. So, parang willingly na sinabi nyo na rin na okay lang po sa inyo mag-extend kayo at kayo ang magbayad. Pero kung sinabi po ninyo na o oh, bakit namin babayaran yan? Hindi naman namin kasalanan kasi yung nabook lang namin ay 6 days. Dahil ang binook po namin ayon sa IATF dapat 6 days. So hindi na namin kasalanan yan kung ma extend kami. Hindi namin kasalanan yan kung late na lumabas yung BOQ. So tama lang po itong ginawa ninyo Ma'am Regina Santos. So eto po mga kaibigan yung dadatnan po ninyo dito sa Pilipinas. Ano? Mga kanya-kanyang mga strategy. Minsan na mga hotel. Pero hindi naman po natin sinasabing lahat po ano, ng mga hotel ay ganito yung strategy. Meron pong mga manakanakang ganito po ang gagawin sa inyo. Para lang talaga siguraduhin na kumita po sila. Anyway mga kaibigan, eto pong post na ito nakita ko lang ito sa Facebook. Last 2020 pa ito. Ang sabi dito, bakit sobrang mahal ng swab test? Ano yan? COVID na nga, tapos ginagawa nyo pang hanap buhay ang swab test? Come on! Iniisip tuloy na marami na kaya ninyo pinalala ang report sa COVID para pagkapirahan lang. May issue na nga ng anomalya sa DOH o sa mga swab kits na overpriced tapos pati sa mga pantalan ay mahal ang swab test. Wow talaga! This will all make sense dahil meron tayong gagawing konting experiment mamaya mga kaibigan. Okay? So after seeing this, 
I have asked the question kung bakit nga ba sobrang mahal ng swab test sa Pilipinas. Kung inyo pong maaalala, nabanggit ni Pangulong Duterte na pati siya po ay namamahalan din sa swab test. Ang sabi po dito, this is uh, courtesy of CNN Philippines. Ito po yung report last December 8, 2020. President Rodrigo Duterte wants the government to shoulder COVID-19 tests in public facilities as he realized the importance of testing to stop the transmission of the virus. At ang sabi pa niya dito, and I quote, alam mo ang importante pala sa totoo lang and I realize now it's the testing. Yung swabbing pati yung test kasi mahal. Yun po yung sabi ni Pangulong Duterte. Kasi eto, maalala ninyo yung government has set a price cap for swab tests at 3,800 ano, sa mga public facilities, tapos 4,500 to 5,000 in private hospitals and laboratories. And this was December 2020. And so I just remembered, nung kasagsagan ng issue ng hindi pagbabayad ng PhilHealth sa Red Cross last year. Naalala po ba ninyo yon Yung gustong ipatigil ng Red Cross ang pagpaprocess ng swab testing sa NAIA para sa mga umuwing OFWs. Naalala ko na nasabi ni Senator Richard Gordon na kinukuha nila yung mga testing kits sa China. Meron po silang supplier doon. Which is kind of strange to me kasi sa China, di ba, nanggaling yung COVID and yet doon kukunin yung mga testing kits. Which is not hard to understand at all kasi when it comes to outsourcing, China naman talaga is on the top of the list. Sa China talaga, maraming nagmamass produce at pwede mong bilhin ito ng sobrang mura, lalo na kung bibilhin mo ito ng bulto-bulto. I know this for sure dahil I have an online shop at doon din ako nagsasource ng mga products ko sa China na pwede kong ibenta sa aking online shop. So my point is, halimbawa, if I am a businessman at ang negosyo ko ay swab testing, you get where I'm going mga kaibigan. Siyempre, maghahanap ako ng product which is swab test kits sa China. Maghahanap ako ng mabibili na bulto-bulto dahil mas makakamura ko doon. And since hindi naman ako makakapunta ng China physically, and for the purpose of this video, susubukan natin mag-check online. Now, there is this popular marketplace or website in China wherein makakabili ka ng kahit anong produkto sa murang halaga. Try po nating bisitahin yung website. I don't know if you are familiar with Alibaba. So para maintindihan po ninyo kung ano po yung ibig mong sabihin, i-demonstrate po natin ito sa inyong mga screens. Ano po? Punta po tayo sa Google, itype po natin yung Alibaba. Okay, so nandito na po tayo ngayon sa website ng Alibaba. Ito po, napakasikat po nito. Kung gusto po ninyo maghanap ng mga produkto ano po, na gusto ninyong ibenta sa Pilipinas, pwede po kayo maghanap dito kasi napakamura po. At kaya siya mura mga kaibigan dahil ibinibenta po nila ito ng bulto-bulto. So merong minimum order quantity po dito. So dito, makakahanap kayo ng kahit anong mga products from beauty products to home appliances, gadgets, yung mga medicine kits dito po yun. So, hahanapin po natin dito yung swab testing kit. Ano po? So, andito po. Ayan po. Lahat ng mga swab test kits na ibinibenta dito sa Alibaba ng China. Andito po, lumabas po sa search. Nakita nyo po ba yung mga presyo na yan? Sobrang mura. Ito, swab test kit. Pagbibili ka ng 10,000 pieces, nasa point 15 dollars lamang siya per piece. O ba diba? Sobrang mura. So dito mga kaibigan, makakahanap talaga kayo ng mura dito. So at least meron na kayong idea no? kung magkano talaga yung presyo. Ayan, yung nasa 0.68 dollars. Pagbibili sila ng 300 pieces to 9,999 Okay, itong bibili naman sila ng 10,000 pieces, nasa 0.65 dollars per piece naman yung presyo. Pagbibili ng at least uh, 100,000 pieces, nasa 0.60 dollars naman yung presyo. Ano po? Halimbawa, itong 0.68 dollars, nasa ano lang to eh, 29.13 pesos pag i-convert po ninyo. Hindi po ba? So kung titingnan natin, halimbawa, yung presyo ng swab test ay 4,000 pesos, tapos ilas natin yung 29.13, so at least nasa 3,970 0.87 po yung kita ano sa isang swab test. Syempre hindi pa na-deduct dito yung sa logistics. Well, anyway, you do the math mga kaibigan. So basically around this amount yung kikitain sa isang swab test. Hindi po ba? So parang 
feeling ko nga talaga parang overpriced nga talaga yung mga swab test dito sa Pilipinas. And to think merong mga bansa no, na nagbibigay ng libreng swab test sa mga pasaherong papasok sa kanilang bansa. I don't know why Philippines can't do that. At kailangan pang patungan ng sobra-sobra ang presyo ng swab test na ito mga kaibigan. Anyway, I am discussing this mga kaibigan because I am a Filipino citizen and also as a friend of a non-OFW na umaaray nga sa mahal na gastos para lang makauwi ng Pilipinas. Kaya parang somehow this is very concerning and a little bit unfair. Ano po? Sobrang pricey, sobrang mahal talaga. So yun nga ang sinasabi natin kung uuwi ka na Pilipinas at ikaw ay isang non-OFW, ang gagastusin mo nasa roughly 15,000 to 25,000. Pero isipin niyo po na hindi naman lahat na mga non-OFW malalim ang bulsa or may pera. Swerte nga po ang mga OFW dahil libre sila sa lahat pero paano po yung mga non-OFWs? Basta gusto ko lang po talaga maintindihan kung bakit sobrang mahal ng swab test dito sa Pilipinas. Hindi lang naman kasi ang Red Cross ang nagbibigay ng swab test. Ano po? Meron ding mga private facilities at kahit na mga hospitals na nagcha-charge ng mahal pagdating sa swab test na yan. Hindi po ba? Now at least may mga idea na po tayo kung magkano ba talaga yung presyo pag binili nyo yung swab test kit sa China. Anyway, mapunta po tayo sa ibang concerns ng ating mga returning overseas Filipino. Tungkol po ito sa mga kaibigan po nating nabakunahan na sa ibang bansa na kung exempted daw po ba sila sa quarantine at swab test kung uuwi po sila dito sa Pilipinas. Nasagot na po natin yan sa mga previous videos natin pero dahil napakarami po sa inyo ang nagtatanong sa ating previous video, narito po ulit si OWA Administrator Hans Kakdak para ipaliwanag po sa inyo kung ano po ang proseso para sa mga returning overseas Filipinos na meron na pong bakuna. Narito po si OWA Admin Hans Kakdak. Paano yung paso halimbawa, pa-admin naman ng na-vaccine na sila, na-inoculate na sila from their country of origin. Dumating sila uh, a few weeks after vaccination. And then this, they have to undergo the same protocol. Hindi ba sila exempted dyan sa bagong panahon? Oh, they need to undergo the same protocol. Napakalinaw ng IATF pronouncement ka. They, they really, whether or not they have received the vaccine abroad, uh, really does not matter to be frank about it. So, kailangan lahat dumaan sa protocols na nabanggit ko. Five day or six day stay in hotel quarantine and six day swabbing. So yun po si OWA Admin Hans Kakdak mga kaibigan. So ang sinasabi po niya ay hindi daw po exempted ang mga uuwing Pilipino na nabakunahan na po sa ibang bansa. So sana po nasagot na po ang katanungan yan at sana po nalinawan na po kayo dyan. So there you have it mga kaibigan. Sana po ay nakatulong ang video na ito. Kung gusto po talaga ninyong umuwi, just expect the unexpected. Basta tiis-tiis lang po at huwag pairalin ang init ng ulo at makakauwi din po kayo ng maayos sa inyong mga pamilya. Kung meron pa po kayong ibang katanungan, huwag po kayong mahihiyang magtanong sa comments box section at susubukan po nating sagutin ang mga iyan. Huwag din po ninyong kalimutang i-like at share ang video na ito at mag-subscribe sa ating YouTube channel. I-hit ang bell notification para ma-notify po kayo sa mga videos kagaya po nito na lagi po nating ina-upload. I will see you guys in the next video. Spread love and not hate everyone. Love one another and stay safe. Bye!